Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une arbalète. C'est un tutoriel qui m'a été demandé par Courbin. Vous aussi, vous pouvez faire une demande de tutoriel personnalisé en allant sur mon blog. Alors, on gonfle un ballon en laissant une marge d'un peu moins de la largeur de quatre doigts qui ne soit pas gonflée. On divise la partie gonflée du ballon en deux parties égales et on fait une petite bulle à ce niveau-là. Puis on transforme cette petite bulle en bulle oreille. Nous faisons ensuite une seconde petite bulle que nous allons également transformer en bulle oreille. On s'assure de bien sécuriser les deux bulles oreilles ensemble. Nous allons ensuite plier en deux le premier grand segment de ballon ce qui va nous servir de repère car nous voulons ensuite faire une grande bulle qui fasse un peu moins de la moitié de ce grand segment. Nous faisons ensuite une autre petite bulle que l'on transforme en bulle oreille et un autre grand segment de longueur identique au précédent. Nous allons maintenant reprendre le tout premier segment de ballon afin de pouvoir coincer le nœud du ballon à l'extrémité de la longue bulle que nous venons de former. Nous faisons maintenant une petite bulle que nous transformons en bulle oreille, suivie par une seconde petite bulle. Oui, vous l'aurez deviné, que nous allons également transformer en bulle oreille. Voilà. Nous perçons délicatement le restant de ballon inutile et nous faisons un nœud. Et voilà, à ce stade, vous devriez obtenir cette forme-là. Nous allons prendre un deuxième ballon de la même couleur que le premier et nous allons le diviser pour le couper en deux parties inégales. La partie avec l'embouchure du ballon devra être un peu plus longue. Nous allons gonfler la partie la plus courte, mais avant de faire le nœud, il va falloir vérifier que sa longueur tienne entre les deux paires de bulles oreilles de la première forme que nous avons sculptée. On laisse échapper un peu d'air si nécessaire, on vérifie la taille une nouvelle fois et on fait le nœud. Nous allons maintenant faire une bulle oreille au niveau de ce nœud, ce qui aura l'avantage d'augmenter la pression d'air dans ce segment de ballon. En effet, il est très important que ce segment de ballon soit très ferme. Mais en plus, cette bulle oreille nous donnera un point d'attache pour le raccorder au premier ballon. Pour ce faire, nous insérons délicatement cette bulle oreille à côté de l'autre bulle oreille que nous avions fait entre les deux grandes bulles de la première forme. Voilà, comme ça. À ce stade, vous devriez désormais obtenir cette forme-là. Reprenons maintenant le segment de ballon que nous avons coupé précédemment. Il faut faire un nœud à son extrémité, puis nous allons chasser toute l'air qu'il y a dedans. De cette manière, on fait un autre nœud à l'autre extrémité du ballon pour s'assurer que l'air ne puisse pas rentrer à nouveau dedans, ce qui nous permet d'obtenir une espèce de ruban en le regardant de profil, vous devriez avoir un côté très fin et l'autre côté très large. La forme de ce ruban élastique va nous permettre d'exercer une pression sur la surface d'un ballon sans faire un creux ou déformer le ballon de quelque manière que ce soit. Donc on attache l'une des extrémités de ce ruban entre les deux bulles oreilles. On rapproche la très grande bulle de ballon contre les deux bulles oreilles. On fait passer le ruban par derrière et on le rattache à nouveau au début de l'oreille. On arrondit un peu les formes. Et on s'assure que le ruban soit bien posé à plat pour ne pas créer de sillon dans la paroi du ballon. Et à ce stade, vous devriez désormais obtenir cette forme-là. Nous allons prendre maintenant un ballon d'une autre couleur pour former la corde de l'arbalète. Et pour ce faire, nous allons utiliser la même technique que tout de suite pour chasser toute l'air qu'il y a dans ce ballon et former un ruban bien plat et bien élastique. Cette forme en ruban permettra aux flèches de ne pas glisser contre la corde. Il suffit de faire 2-3 tours entre les deux bulles oreilles pour attacher cette corde à l'arbalète et on fait la même chose de l'autre côté. Pour régler la tension de la corde, il suffit de modifier sa longueur. Plus la corde est courte et plus il y aura de tension, et plus la corde est longue, moins il y aura de tension. 
Voilà, l'arbalète est terminée. Nous allons maintenant faire la flèche. Prendre un ballon de n'importe quelle couleur et le couper en deux. Gonflez le ballon de manière à ce qu'il soit bien ferme. Et assurez-vous qu'il soit bien droit. Passons maintenant aux choses sérieuses. Dans un premier temps, nous allons tendre la corde et la bloquer de cette manière. Puis nous allons positionner la flèche le long du guide de l'arbalète. Nous la maintenons en place à l'aide du pouce et de l'index de la main gauche. Et avec notre main droite, nous déplaçons la corde à l'arrière de la flèche. Si vous êtes gaucher, il vous faudra sans doute adapter ces instructions. Visez votre cible et lâchez la flèche. Allez, on recommence. On commence par bloquer la corde à l'arrière du guide de l'arbalète. Comme ça. Ensuite, on positionne la flèche le long du guide de l'arbalète que l'on maintient à l'aide du pouce et de l'index d'une de notre main. Avec l'autre main, on déplace la corde pour la positionner à l'arrière de la flèche. On vise bien notre cible et puis on relâche le pouce et l'index. C'est aussi simple que ça. Et bien voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une autre leçon avec Pascal.